Oggi andremo a realizzare le prime tabelle che ci permetteranno poi di realizzare il nostro programma in Access. Vedremo come definirle, come formattarle e le varie proprietà e che cosa servono. Per cercare di avvicinarci il più possibile alla realtà dei fatti, quindi abbiamo uh, preso in carico questa attività e non l'abbiamo uh, ancora in testa, quindi la dobbiamo sviluppare. Partiremo dal database vuoto e dal database vuoto cercherò di eh, essere il più vicino possibile alla realtà in modo da uh, farvi vedere proprio come partire e come approcciare i vari temi, proprio anche come ragionamento di come introdurre i contenuti quando si parte a realizzare una, un nuovo progetto. Allora partiamo dal file che eh, avreste potuto discutere con il business oppure che il cliente vi ha eh, passato. Quindi eh, il cliente di turno vi dice perfetto io ho questa anagrafica fornitori che arriva una volta all'anno e ogni anno la vado a rinnovare facendo relazione a quello che dicevamo nella lezione precedente e quindi ho questa anagrafica che di anno in anno la vado a eh, svuotare e ripopolare in base agli articoli che eh, di anno in anno entrano eh, sul mio listino. In più, oltre a questa anagrafica che viene caricata una tantum, viene fornita un'anagrafica degli eh, utenti che, eh, possono, che pot possono e potranno utilizzare il programma. Quindi abbiamo il nome dell'utente che sarà il nome utente associato all'account di Windows perché poi noi andremo a leggerlo in automatico con uno script in Visual Basic. La filiale sulla quale l'utente lavora che poi in seconda Um, battuta o meglio nel tempo può essere che l'utente si sposti da una filiale all'altra quindi deve poter essere modificata l'anagrafica alla bisogna e qui è una categoria per identificare che tipo di utenza ho all'interno del mio uh, database perfetto questa è la nostra base di partenza quindi sicuramente la prima cosa che dovremo andare a creare è la tabella dell'anagrafica articolo che è così loro ce la passano così quindi la dobbiamo replicare pari pari e dobbiamo permettergli poi di eh, poterla svuotare e riaccodare con i nuovi dati quando cambia l'anno seconda tabella che dovremo realizzare sarà sicuramente quella dell'utente poi loro eh, cosa ci dicono vogliamo inviare degli ordini quindi arrivano degli ordini e poi qualcuno potrà ricevere gli ordini che vengono inviati come abbiamo visto nelle precedenti lezioni per poter elaborare gli ordini quindi noi dovremo appunto fare una maschera degli ordini che poi invia le informazioni per mail ma dobbiamo storicizzare tutto quello che viene inviato perché se poi vogliamo fare la reportistica o vedere quello che c'è nel passato dobbiamo memorizzare questi dati quindi come terza cosa fondamentale dovremo creare una tabella di fatti. Quindi questa è una tabella delle dimensioni perché è una grafica degli articoli. Questa è una tabella degli utenti e anche questa è una tabella delle dimensioni, quindi due anagrafiche. Le chiameremo con dim underscore, che sta per dimensional. Invece le tabelle di fatti dove potenzialmente i record incrementeranno sempre nel tempo si chiamano appunto fact table, quindi le chiameremo tutte con il nome fact all'inizio. Perfetto, capita questa cosa, andiamo a fare un database nuovo, quindi andiamo nel nostro access, facciamo un database nuovo, quindi apriamo proprio access eh, da solo, e qui che cosa facciamo? Facciamo semplicemente database vuoto. Ecco qua, lui ci dice dove andiamo a crearlo, adesso io vado a posizionarlo nella cartella in cui sto eh, eseguendo questa lezione, e al termine di questa lezione trovate anche in allegato il... Um, il database che andremo a realizzare ora, quindi lo piazzo qua e lo chiamiamo ad esempio ordini a fornitore. Perfetto, fatta sta cosa noi abbiamo creato il database, facciamo un bel crea e eccolo qua, lui ci propone subito crea una tabella e ce la mette lì così. Noi la chiudiamo con la X perché non vogliamo crearla immediatamente dalla procedura che ci ha dato lui. Ora cosa facciamo? Qui abbiamo un menu in alto, quindi se andiamo sul menu crea, qui troviamo tutti gli strumenti che ci permettono di creare gli oggetti all'interno di, di, di access, abbiamo le tabelle, le query, le maschere, le macro, i moduli e così via. Noi andiamo semplicemente su tabella, quindi facciamo nuova tabella, si apre di nuovo l'interfaccia di prima e, e questo era giusto proprio per vedere come si fa. Qui cosa facciamo? Al posto di andare a realizzarla da qua, vedete che lui di default mette un ID perché si aspetta che andiamo anche a modellare il dato, ma come già detto in questa masterclass non tratteremo la parte di modellazione. Quindi andiamo semplicemente in eh, struttura, quindi quando noi apriamo un oggetto compare sempre un menu contestuale, un po' come succede anche con Excel. Li vedete in rosso rispetto agli altri che sono standard e sono in oretto. Quindi su campi tabella possiamo andare su questo righello che è sulla sinistra e entrare in modalità eh, progettazione, quindi entriamo qua. Lui ci dice come vuoi salvare questa uh, tabella, la chiamiamo semplicemente dim, perché andiamo a fare quella dell'anagrafica, dim anagrafica. Ripeto, dim perché sta per dimensional, 
Quindi facciamo così, l'abbiamo salvata, perfetto. Noi andiamo qui adesso e cancelliamo questa eh, riga qua delle dighe, che è anche una chiave che però, ripeto, adesso non andiamo a, a, ad approfondire questa parte. Ok, ora che siamo qua, noi dobbiamo definire i nomi di campi, il tipo di formato e se vogliamo aggiungere una descrizione che vediamo solo quando entriamo praticamente in eh, struttura. Ci può aiutare nel tempo per capire perché abbiamo chiamato un nome, un campo in quel modo, perché l'abbiamo formattato in quel modo o altre cose che ci possono aiutare a ricordare poi un domani quando riprendiamo in mano il programma. Qui abbiamo detto, dobbiamo partire con la tabella dell'anagrafica, quindi torniamo sul nostro Excel e noi semplicemente dovremmo andare a prendere queste informazioni qua ed, ed inserirle all'interno eh, della nostra tabella. Quindi vediamo che il primo campo si chiama settore, poi abbiamo, facciamo categoria, le possiamo inserire tutte quante, e andiamo avanti inserendo tutte le altre. Adesso io le prendo dal database già realizzate così facciamo prima. Io eh, se voglio prendere da un'altra tabella posso selezionare il record o n record utilizzando anche il tasto shift. Quando faccio copia e poi mi sposto qui e faccio incolla, io le eh, posso incollare da un database all'altro, da una tabella all'altra. E questa è la pratica che ho fatto in questo momento per andare a realizzare velocemente i campi. Sulla destra ogni volta che noi inseriamo un'informazione ci viene appunto eh, fornito il tipo dati che default, di default lui mette testo. Essendo che nella nostra tabella di anagrafica effettivamente tutti i campi sono testuali, perché vediamo il settore è di tipo alfanumerico, andiamo a vedere la categoria anche, il fornitore anche, il codice anche, non c'è solo un numero, c'è anche una lettera, quindi dobbiamo gestirlo come alfanumerico, descrizione idem, unità di misura anche e confezionamento anche composto da alfanumerico, quindi va benissimo definire tutti i campi in formato numerico. Se andiamo comunque a vedere cosa c'è sotto al tipo di dati, ci sono tantissime cose. In questa masterclass andremo a vedere quelle principali che più ci interesseranno. Quindi il primo punto è breve. Quando noi clicchiamo su questo record all'interno della tabella, oppure clicchiamo su questo, sotto ci sono le proprietà. In base a dove noi abbiamo selezionato, a quale record abbiamo selezionato, o meglio, a quale campo abbiamo attivo il cursore in questo momento, le proprietà vengono applicate. Quindi se cambio il formato qui sotto, cambia solo per questo campo. Se mi sposto qua giù, cambia solo per questo campo. Vediamo che lui ci dice che la dimensione del campo è di 255 caratteri, quindi quando inserisco un tipo dati testo breve significa che non posso inserire più di 255 caratteri. Lasciamo sempre questo tipo di formato, a meno che non dobbiamo inserire in questo campo del testo più lungo rispetto a quello che lui ci propone. Se dobbiamo andare oltre, basterà andare a selezionare il tipo dati e al posto di tipo breve possiamo mettere testo lungo. Allora a questo punto diventa come un campo memo e possiamo andare a scrivere quanto vogliamo. Però ovviamente gestire un campo con tipo dati testo lungo occupa più spazio, quindi conviene sempre andare a comprimere il più possibile le informazioni che inseriamo nelle nostre tabelle, così occupano appunto meno spazio e sono più veloci poi da interrogare. Qui sotto <coughs> vediamo che ci sono tutte le proprietà, allora qui possiamo definire che al posto di 255 caratteri possiamo definire che non posso scrivere più di 10 caratteri, questa sarebbe una buona pratica se sappiamo quanto è lungo al massimo il campo. Ad esempio sull'unità di misura che abbiamo 255, se l'unità di misura è sempre composta da 2 o 3 byte potremmo mettere ad esempio eh, un bel 3. Così facendo quel campo peserà meno all'interno del database e è utile fare questo tipo di ottimizzazione quando abbiamo tanti dati da gestire. Nel nostro caso che stiamo gestendo un'anagrafica piccolina che ha circa 6.000 record e una tabella di fatti che ipoteticamente non supererà i 5.000 record di ordini al, all'anno, si può tenere tutto com'è, non serve andare a uh, spremersi sull'ottimizzazione massima dei uh, dati, perché comunque il database non è risente, con questi pochi dati girerà comunque in modo molto molto uh, rapido, quindi anche se andiamo a fare l'ottimizzazione non ne troviamo un beneficio, quindi è inutile andare a perdere tempo in tal senso. Il formato è come vediamo il campo formatato, quindi se andiamo sulla linguetta lui adesso non ci propone niente perché è una cosa utile quando c'è il loop, non lo vediamo nella prossima tabella. Master, maschera di input eh, serve per quando andiamo a fare le maschere guidate che non le vediamo in questa masterclass perché non hanno nessun senso a mio avviso etichetta può essere interessante quando noi andiamo a tirare dentro questo campo all'interno di una maschera se noi non definiamo l'etichetta vedete che poi qui sulla destra mette anche la descrizione di che cos'è ogni singolo campo lui prende il nome del campo come nome etichetta poi lo capiremo meglio quando andiamo a fare le maschere se invece noi qui definiamo etichetta test, quindi definisco proprio un'etichetta, quando tirerò dentro questo oggetto all'interno, quindi questo campo all'interno della maschera, 
l'etichetta verrà nominata con il nome che imposto direttamente su questo uh, um, attributo qui. Io di solito lo lascio sempre bianco perché eh, in ogni caso si può cambiare poi della maschera, non è che è vincolato, non metto il nome qua oppure lo metto e poi di là è, è vincolato a quello che inseriamo qua. No, lui propone il nome del campo e poi noi comunque possiamo andare a modificarlo manualmente. Valore predefinito è quando noi andiamo a creare un record nuovo, quindi si crea proprio la, eh, si crea un record nuovo e lui qui scrive un valore di default appena si crea il record lui lo scrive in automatico nel nostro caso questo non ci serve perché gestiremo tutto dalla maschera valido se qua ci sono altre proprietà che eh, ci dicono se inseriamo ad esempio un numero all'interno di un campo testuale potremmo dire perfetto è eh, va in errore quindi potremmo andare delle regole qui se il campo è richiesto oppure no poi abbiamo eh, il consenti lunghezza 0 indicizzato a compressione Unicode che lasciamo stare perché poi rientrano comunque sulla parte di eh, modellazione. Quindi diciamo che una volta che noi abbiamo fatto questo non ci resta che salvare la nostra tabellina. Se poi sempre dal menu contestuale struttura tabella andiamo in visualizza, ecco che qui vediamo tutti i nostri campi. Se ora li selezioniamo facciamo doppio clic tra, nella righetta che sta tra un campo e l'altro, lui li ridimensiona in modo che abbiamo tutti i nomi di campi eh, puliti. Ora, per inserire i dati, basterà andare nel nostro Excel, prendiamo le informazioni senza ovviamente il nome del campo, facciamo CTRL, SHIFT, freccia giù, così selezioniamo tutti i record fino giù in fondo. Facciamo un bel CTRL C, che così andiamo a copiare le informazioni che ci sono su Excel, Andiamo nel nostro database e ci puntiamo qui dove c'è l'asterisco che significa record nuovo. Difatti se io scrivo una D vedete che l'asterisco va sotto, ok? Perché questo è un record nuovo, ma non esiste questo record, è questo il record che esiste. Lui crea un record nel momento in cui inserisco l'informazione e poi la confermo con invio oppure andando a capo. Se seleziono i campi e premo CANS vado ad eliminare i record che sono inseriti. Io prima avevo messo in memoria con controcini informazioni, quindi mi punto qui col cursore dove c'è la freccetta nera lì così e faccio un bel CTRL V quindi vado ad incollare le informazioni posso fare anche tasto destro incolla non cambia niente è uguale ecco che lui ci dice il numero di record che verranno incollate 843 quindi abbiamo veramente una grafica molto piccolina diciamo sì perché vogliamo confermare l'inserimento e ecco fatto se poi vediamo che ad esempio qui i caratteri sono tagliati perché il campo è troppo stretto possiamo ripetere l'operazione di prima selezionare tutto doppio clic sulla linguetta e lui ci definisce ci allarga i campi in modo che possiamo leggerne anche il contenuto perfetto questa è la prima tabella abbiamo inserito l'anagrafica all'interno del database ora la chiudiamo e la salviamo Ora andiamo a realizzare la tabella del, eh, dell'utente, quindi noi abbiamo questi utenti da inserire. CTRL, freccia su, torniamo su, ecco qua, noi abbiamo queste informazioni. Qui dovevamo fare un ragionamento perché dicevamo nella precedente lezione che abbiamo l'utente che non cambierà mai il suo nome ovviamente, abbiamo la filiale che però l'utente può cambiare di filiale, quindi questa è una descrizione, qui conviene che andiamo ad, a, ad aggiungere un codice filiale, quindi code filiale, in modo che eh, se vado eh, a fare delle interrogazioni, magari il nome della filiale, perché un giorno quella filiale si sposta di sede, non è più a Santa Giustina, è a Sedico, oppure su un'altra sede, prende una descrizione diversa, però il codice associato a quella specifica filiale non cambierà mai, quindi è utile associare in questo caso a mio avviso anche un codice, lo facciamo giusto per fare anche un po' di esercizio, quindi mettiamo magari 001, Adesso qui vedete che fa questo tiro quando lo fate su Excel. Se lo fate su Access non succede, quindi possiamo popolarlo anche dopo. Ma comunque se lo volete fare anche in Excel, si selezionano le celle, formato celle, si va su uh, testo, quindi prendiamo proprio il formato testo qua giù e confermiamo. A questo punto ho convertito queste celle qui in testo e se scrivo 001 non me le converte più in numero e me le mantiene in uh, testo. Adesso popoliamo solo questa così vediamo uh, che cosa uh, succede. Manca ancora una cosa che noi dicevamo che appunto dovremmo andare a compilare anche la parte amministrativa. Quindi qui scriviamo administrator e lo popoleremo con un campo che sarà eh, sì o no. Quindi lo lasciamo bianco per adesso. Quindi cosa facciamo? Qui è testo, testo, qui abbiamo un codice che però ha 001, se mettiamo un numero eh, vedremo 1, 2, 3, 4, quindi se vogliamo mantenere anche gli zeri, anche questo lo dovremo definire in formato testo. Questo anche è un alfabeto numerico e administrator abbiamo detto che lo vogliamo utilizzare con un flag sì, no, attivo, non attivo, in modo da non dover scrivere niente. Quindi questo non sarà un alfanumerico, adesso andiamo a vedere come funziona. Quindi creiamo questa tabellina. Andiamo qui, facciamo sempre crea, 
creiamo una tabella e andiamo in struttura come dicevamo prima. Gli diamo il nome, la chiamiamo dim utente filiale, che è l'associazione appunto dell'utente della filiale. Una volta che abbiamo definito appunto la tabella, cancelliamo ancora l'ID che lui ci propone in automatico e andiamo a inserire i nostri campi. Adesso io li prendo dal database già fatto così ci mettiamo meno, non devo star qui a scrivere io. Eccolo qua. Allora vediamo che appunto utente, filiale, codice, filiale, categoria, abbiamo tutto testo breve come eh, accennavamo. Sotto administrator invece come tipo dati mettiamo semplicemente sì e no. Se noi ora salviamo e poi andiamo in visualizzazione in questa tabella, troviamo queste informazioni. Quindi andiamo qua e stringiamo tutto nel modo corretto vedete che administrator è comparso un quadrato quindi quando io vado a realizzare il record posso dire attivo si sì, è amministratore non è amministratore ovviamente poi questa cosa va gestita dal visual basic quindi se troverà il flag capirà che è attivo se non troverà il flag capirà che non è attivo anche in questo caso andiamo cancelliamo il, il record che allora qui è obbligatorio Cancelliamo il record perché qui eh, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo anche un campo obbligatorio richiesto, sì, ok, vedete, quando io vado ad inserire un campo sul richiesto qui, su questo primo utente che l'ho copiato dall'altra database, avevo dimenticato io l'ho fatto, è che filiale non è richiesto, quindi se non inserisco un, un nome di filiale, eh, comunque io riesco a scrivere il eh, campo, quindi se scrivo un utente il campo si conferma. Se scrivo a filiale, poi vado sotto, ma non inserisco anche l'utente, vedete che inserire un valore nel campo dim utente filiale utente ci dà il nome del campo al quale noi siamo costretti a inserire un'informazione. Questo l'avevo messo appunto per farvi vedere anche il funzionamento di questa cosa qua. Quindi in questo caso devo annullare, oppure se voglio poter inserire il record sempre, anche se non ho l'utente, devo appunto andare qua su e cambiare la proprietà qua su, qua giù da richiesto da sì a no. Qui sarebbe utile andare a mettere eh, utente, Filiale anche sarebbe da mettere in sì e anche il codice filiale sarebbe da mettere a sì, quindi anche qui mettiamo richiesto. Se non popolo la categoria non è importante perché mi identifica solo che tipo di utente ho, ma non è importante per il funzionamento del database. Invece l'utente, la filiale, il codice filiale sono obbligatori. L'administrator di default quando noi andiamo a creare un nuovo record, quindi vado a scrivere qui, ce lo mette a blank, quindi non sarà mai amministratore, quindi va benissimo così. Ok, definita questa cosa qua, adesso eh, lui ci dice che dobbiamo inserire informazioni, quindi faccio es così annullo l'inserimento. Andiamo semplicemente sul nostro Excel, dove adesso abbiamo detto che però si aspetta anche il codice filiale, quindi con il control trascino giù, che non funziona, facciamo 2, 3 e 4. Quindi abbiamo, dobbiamo avere almeno queste tre colonne sempre polate, altrimenti l'inserimento andrà male. Facciamo che non ne faccio uno, così vedete anche che cosa succede. Prendo queste informazioni, quindi seleziono il mio perimetro, CTRL C, torniamo sul nostro database, vengo qui e faccio CTRL V. Vedete che lui dice numero di record da incollare 4. Se faccio sì, lui adesso l'ha inserito perché in realtà, prendendolo dall'Excel, lui sente un blank, quindi sente un blank, sente che qui c'è comunque un'informazione bianca, non è nulla. Invece se noi creiamo un record qui, scriviamo anche qui l'informazione, poi andiamo a capo, lui vede, vedete che dice scrivi l'informazione sul codice filiale, perché in questo momento questo record specifico è nullo, che è diverso dal blank. Il blank è un record vuoto, ma che comunque contiene un qualcosa. Il nullo proprio non esiste, sono due cose che eh, bisogna imparare a capire e a distinguere. Visivamente all'interno della tabella di access nullo e blank eh, sono molto simili, perché praticamente visivamente non vi rendete conto della differenza. Quindi in questo caso siamo riusciti a fare l'inserimento per quel motivo. È comunque utile poi andare a popolarlo. Quindi se fate degli inserimenti da Excel fate sempre attenzione poi che effettivamente i campi che avete definito come chiave, che sono indispensabili alla scrittura, siano effettivamente popolati. Qui allarghiamo ancora un pochino, allarghiamo anche questo, e mettiamo che già io sono amministratore così poi quando andremo a lavorare eh, sarà già flegato come amministratore. Perfetto, anche questa tabellina è stata fatta, la salviamo e la chiudiamo. Ora ci resta da creare la tabella di fatti, quindi anche qui andiamo a fare un bel crea tabella e anche qua andiamo in struttura e la chiamiamo fact eh, ordinato, ordinato e sarà la nostra tabella di fatti. Cancelliamo l'id che non ci serve e poi dobbiamo definire cosa inserirci. Allora io qua l'ho già definita, adesso capiamo come eh, definire, come definire proprio come capire 
cosa scrivere nella tabella dei fatti perché questa ce la dobbiamo proprio inventare se è una pianta però adesso la incollo direttamente dal database d'appoggio quindi noi abbiamo, dobbiamo, ci hanno detto che dobbiamo memorizzare tutte le informazioni all'interno della tabella dei fatti perché le anagrafiche nel tempo potrebbero cambiare. Quindi quando noi andiamo a, ad inviare un ordine dobbiamo riportare tutte le informazioni dell'anagrafica. Eh, dell Quindi abbiamo appunto settore, categoria, fornitore, codice articolo, descrizione articolo, unità di misura e confezionamento che sono esattamente, se vado nella tabella, faccio clic destro, struttura, posso aprire un'altra scheda. Quindi vedete che anche qui ho esattamente le stesse identiche informazioni. Quindi queste qui potrei fare un copia, venire di qua ed incollarle. Così le ho tutte quante e sono formatate allo stesso modo. Siamo sicuri che sulla tabella dell'anagrafica e sulla tabella dei fatti sono formatate allo stesso modo. Dopodiché ci è stato richiesto anche di memorizzare chi fa l'ordine e la filiale associata. Quindi in questo caso noi andremo a memorizzare l'utente, quindi utente ordinante che qui se andiamo a vedere come l'abbiamo chiamato l'abbiamo chiamato utente in modo generico però quando andiamo ad effettuare un ordine ho cambiato il nome e gli ho messo utente ordinato ordinante questo anche per farvi capire che non devono proprio chiamarsi allo stesso modo potete anche decidere di chiamarli in modo differente perché poi quando andate a lavorare nella maschera vi torna più utile capire che Utente arriva dalla tabella utente, eh, di utente filiale, utente ordinate sapete che arriva dalla tabella dei fatti, anzi, anche se comunque eh, i campi quando li utilizzati di solito sono associati da eh, nome e cognome, quindi dalla nome tabella e nome campo, e quindi capite sempre da dove arriva. Però vi aiuta un attimino eh, a gestire meglio le informazioni. Quindi qua viene memorizzato l'utente e la descrizione della filiale perché è quello che poi interessa al, a chi fa le analisi, vuole vedere eh, la descrizione della, della filiale, non vuole vedere il codice che non sa, non si ricorda a memoria che cosa è attribuito. Quindi basterà memorizzare queste due informazioni. Se poi voi volete inserire il codice potete anche farlo, però eh, in questo caso è superfluo. Quindi fatta sta cosa abbiamo inserito le prime informazioni anagrafiche, quindi abbiamo appunto il settore, um, abbiamo le informazioni dell'anagrafica e arriviamo giù fino all'utente. Dopodiché dobbiamo definire un numero di ordine, quindi anche qui andiamo in testate, io di solito il numero di ordine lo metto a sinistra, quello che di solito fa chiave sulla tabella, cerco di metterlo sulla sinistra, solo che in questo caso, eh, per come dicevamo, nelle lezioni precedenti quando abbiamo fatto il ragionamento di come deve funzionare il programma e abbiamo ragionato come funziona il numero d'ordine il numero d'ordine è anno, mese anno, mese, giorno poi ci sono degli eh, zeri e poi c'è un incrementale che cambia basandosi sull'utente quindi quando io entro Lodovico nella giornata creo l'ordine ho lo 01 alla fine quando nella stessa giornata invio un'altra email quindi invio un secondo ordine deve incrementare a 2 quindi in questo caso l'ordine è legato anche all'utente ordinante quindi la chiave sarebbero questi due campi insieme fanno proprio la chiave all'interno della mia uh, tabella di fatti ora non andiamo a definire delle chiavi però se proprio volessimo metterlo basterebbe andare qui eh, selezionare questo campo e questo campo andare nella struttura eh, tabella e, e premere su chiave primaria, perché se io lo faccio così, tasto destro, posso fare chiave primaria su 1. Però se prendo questo e poi faccio CTRL per selezionare anche questo, faccio clic destro, comunque me ne seleziona solo uno. Quindi posso fare così, chiave, chiave primaria. Così ho definito che questa è la chiave univoca che mi identifica il record univoco all'interno della tabella. Possiamo anche lasciarlo, non, non c'è nessun problema. Però diciamo che non trattando la modellazione, eh, in questo caso lo andiamo a togliere. Ok, fatta sta cosa, inserito l'ordine, dobbiamo mettere, ok, quando faccio un ordine, che cosa eh, succede? Cioè, che altre informazioni servono? Sicuramente dovremmo dire la quantità dell'ordine, quindi andremo a inserire il campo quantità dell'ordine. E qui andremo a definirlo come numerico, perché invieremo eh, un numero. Qui dobbiamo decidere se un numero intero o un numero decimale, decimale oppure qualcos'altro, perché magari stiamo inserendo un campo che tratta una valuta, allora è meglio anche andare a formatarlo in formato valuta. Quindi dobbiamo decidere questa cosa. Se noi mettiamo un numerico, andiamo sotto nelle proprietà, vediamo che dimensione del campo è intero lungo, quindi in questo caso sarà intero, non possiamo mettere le virgole. Se andiamo in fondo a destra e prendiamo sulla linguetta, ci dà tutte le cose che possiamo andare a creare. Ora, di solito si usa l'intero lungo, oppure si usa precisione doppia, che è quello per gestire i decimali. Quindi 
eh, senza vederli tutti nello specifico si può usare anche il decimale ma questo precisione doppia è più corretto da andare ad utilizzare quindi se facciamo precisione doppia potremo gestire anche la virgola i decimali qui comunque abbiamo eh, sempre una descrizione di cosa tratta il campo quindi lasciamo intero lungo perché noi inseriremo numeri interi di quantità ordinate il formato possiamo decidere anche qua vedete se lo vogliamo uh, generico quindi di default è generico se non selezioniamo niente oppure se vogliamo la valuta potremmo premere valuta e allora il campo se abbiamo uh, dei denari all'interno del nostro uh, record comparirà anche con la valuta uh, corrispettiva oppure possiamo mettere la percentuale o altri uh, formati che vogliamo mettere Perfetto, definita questa cosa qua, scusate, non è numero generico di default, ma è standard di generico. Definito il formato del numero, anche qua le altre etichette sono molto similari, quindi abbiamo l'etichetta, se poi lo andiamo a richiamare nella maschera, valore predefinito, se vogliamo dare un valore predefinito nel momento in cui si crea il record. Non ci serve anche qua messaggero, errore, indicizzato e così via che riguarda la modellazione. E qua se vogliamo allinearlo, il numero di solito è a destra, quindi non cambiamo l'allineamento perché poi quando visivamente mettiamo i dati, se lo mettiamo a sinistra pensiamo che è un testo, perché eh, um, quando il numero è posto sulla sinistra è un testo, quando è posto sulla destra è eh, numero, quindi questo è un default che ci fa capire subito come è formatato il campo senza neanche leggere le proprietà del campo. Dopo dobbiamo inserire la parte amministrativa che era quello che ci eh, chiedevano, ma prima di quella dobbiamo inserire anche quando noi facciamo un ordine, dobbiamo sapere in che data abbiamo fatto l'ordine, quindi dobbiamo riflettere anche su questa cosa. Quindi inseriamo sicuramente la quantità dell'ordine, la data in cui è stato inserito l'ordine, quindi quando noi inseriamo l'ordine viene flegato con una uh, data, quando creiamo un record fleghiamo una data quando andiamo a creare quel record e freghiamo e creiamo anche un campo ordine inviato perché quando noi andiamo, andremo a inviare la mail e avremo inviato l'ordine dovremo definire nella tabella di fatti se l'ordine è stato inviato dall'utente oppure no è sempre utile avere un qualcosa che, eh, ci, eh, che ci memorizza questa informazione perché può essere che dobbiamo utilizzarla e la utilizzeremo sicuramente nello svolgimento nella realizzazione delle eh, maschere quindi queste, questi quattro campi sono quelli che vanno ragionato, quindi il numero ordine, la quantità ordinata, la data inserimento e l'ordine inviato. Dopodiché sulla parte amministrativa che eh, il cliente o il business con cui abbiamo definito le cose ci chiede, perfetto, io che sono amministratore voglio poi poter lavorare gli ordini, di conseguenza devo pensare anche a come gestire questa cosa. Nella fase iniziale, nella prima lezione, vedevamo che c'erano dei flag che ci dicono in lavorazione oppure lavorato oppure consegnato che erano col flag sì no che è quello che abbiamo visto prima sulla parte amministratore però quando noi andiamo a dire che l'abbiamo lavorato l'abbiamo messo in lavorazione l'abbiamo consegnato anche qua è giusto fare un ragionamento ok quando lo flaggo è meglio memorizzare anche quando eseguo quell'attività perché magari esce l'esigenza di dover fare un'analisi sulle, sulle date di eh, se sono magari è arrivato l'ordine in data odierna e poi viene messo in lavorazione una settimana dopo io voglio capire fare una reportistica magari successiva anche con excel e voglio capire quando sono andati in lavorazione che, che eh, delle io tra eh, l'invio dell'ordine del eh, mio eh, utente a quando lo prendo in lavorazione a quando lo lavoro a quando lo vado a consegnare quindi posso fare ulteriore reportistica e le date è sempre importante memorizzare queste informazioni qui perché poi diventa difficile andare a a gestirle no quindi è sempre meglio inserire un'informazione in più rispetto che inserire un'informazione in meno è anche vero che mentre realizziamo il software queste cose poi si possono ragionare anche in seconda battuta però bisogna cercare di entrare nell'ottica di eh, mappare tutto quello che può essere utile anche eh, rispetto a quello che ci hanno chiesto quindi dobbiamo fare noi lo sforzo come programmatori per capire cosa andare a mappare oppure no quindi nel nostro caso a programma finito dobbiamo mappare bene tutte queste informazioni quindi anche qua basterà mettere eh, ordine inviato mettiamo appunto eh, sì e no ok quindi possiamo mettere anche vero o falso on off io preferisco mettere sì e no perché è in italiano poi vedete voi quello che desiderate andare a selezionare Dati invio, mettiamo data ora, anche qua vedete, potremmo mettere data ora estesa, con data ora estesa mi compare anche l'ora, se metto data ora mi compare solo estesa e anche con eh, i millisecondi eccetera, data ora compare data e ora, che di default comunque access ci mostra l'ora, 
Se poi vogliamo cambiare il formato sul data ora, andiamo sempre sotto su formato e gli diciamo perfetto. Come vuoi vedere la data quando la visualizzi? Data generica ci mette la data e anche l'ora se vogliamo memorizzare l'ora, oppure voglio vedere solo l'ora, oppure voglio vedere solo la data. Qui eventualmente se vi interessa solo la data potreste formattarla in formato data e basta. Io lo lascio in modo eh, generico, quindi standard data ora. Ok, fatta sta cosa, salviamo la nostra tabella e la chiudiamo. Quindi eh, salviamo anche questa, fatto ordinato, eccola qui. Quindi abbiamo definito la tabella dell'ordinato, sulla quale poi appoggeremo eh, appunto la maschera dell'ordinato che andrà a scrivere direttamente su questa tabella. Ok, è stata una lezione un po' lunghetta eh, perché abbiamo visto diversi eh, aspetti della realizzazione delle, delle tabelle, un po' come ragionarla e la definizione dei formati dei campi. Spero sia stata utile, se così è lasciate un bel like al video qua sotto se è stato di vostro gradimento, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete supportarmi in altro modo magari pensate a stipulare un abbonamento col bottoncino abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutto quanto nei minimi dettagli, tutti i servizi che offre il canale sono tantissimi e sono interessantissimi. Altrimenti se vorrete supportarmi in altro modo potreste acquistare un gadget dal merchandising che trovate sotto al video con lo slogan bi for you ci sono tazze, cappellini, magliette, c'è un po' di tutto, anche tappettini per il mouse. Oppure se vorrete supportarmi in altro modo sempre in descrizione trovate un link per l'acquisto di licenze software eh, sicure, quindi se siete un'azienda e dovete acquistare una licenza e risparmiare anche qualcosina potete passare per il mio link oppure se fate acquisti su amazon passate per i miei link prima di acquistare qualsiasi cosa così amazon mi riconoscerà qualcosa e a voi ovviamente non costerà nulla ok direi che è veramente tutto vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao